Soy Jessy Meli, bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, chicos, chicos. Bueno, como ustedes ya leyeron en el título de este video, ya vieron la miniatura, o sea, como que ya se dieron una idea de qué iba a tratar este video. Básicamente les voy a contar mi experiencia de cómo fue el seguir el reto de Chloe T que muchos creo que ya la conocen aquí de YouTube, que tiene unas rutinas muy buenas y hay una que fue muy prometedora, que te decía que en 14 días tendrías tu abdomen un poquito más plano y marcadito, o sea que lo ibas a estar trabajando. Entonces amigos, sí, yo les voy a contar un poco de mi experiencia haciendo este reto. Y si tú eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Así que vamos a comenzar. Ok amigos, básicamente yo en estos últimos meses había subido un poquito más de peso de lo, de lo que yo estaba, entonces obviamente se notaba, de hecho en la foto ustedes pueden ver cómo se me veía bastante como si estuviera muy inflamada o no sé, entonces obviamente esto afecta a la persona, ¿no? Tanto emocional como no sé, pero ya había ropa que ya no me quedaba respecto a mis pantalones o blusas, ya que saben que yo uso blusitas mucho así como de que enseñando el ombligo y todo, entonces ya no me sentía cómoda obviamente usando ese tipo de camisas, de playeras, de blusas, así que dije tengo que hacer algo. Y muchas chicas comenzaron a recomendar tanto en Facebook como en TikTok incluso que seguir esa rutina de Chloe no sé qué tanto. Y la verdad es que te llama mucho la atención ya que ves que dice que es un reto de 14 días, o sea dos semanas donde promete resultados y entonces uno se emociona pero a la vez piensa, no, ¿cómo va a ser así que en dos semanas? ¿Cómo va a ser que en 14 días ya tú vas a estar como que mejor sin? Pues no, ¿verdad? O sea, si sí llegas a dudarlo un poco y por ello es que yo me puse a buscar en YouTube Así de su video y a ver si había chicas que subían que ya lo habían hecho o algo. Y pues sí, hay muchas chicas que ya han subido también su experiencia. Y debo de decir que eso fue lo que más me motivó, ¿no? El ver sus videos y ver que sí lo pudieron lograr y que muchas estaban igual que yo en la situación así. Entonces dije, si ellas pueden, yo también puedo. Y por eso me animé también a hacerles este video para que ustedes vean que también pueden ustedes. Mucho esfuerzo y mucha constancia, sobre todo la constancia, amigos. Porque voy a ser honesta, esto lo intenté hace dos meses, lo intenté y no concluí, o sea, eran ya los cuatro días y la verdad es que yo dije, ya no puedo, por cualquier cosa, con un pretexto, como que te pones tú misma barreras, obstáculos y ya no quieres seguirlo. Pero siendo sincera, después yo dije, no, 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 es que si yo lo quiero de verdad, lo tengo que hacer y lo voy a hacer todos los días, o sea, obligarte a ti mismo a que lo vas a cumplir y lo vas a hacer, entonces amigos... Eso es lo principal que les recomiendo para hacer este reto. Que de verdad ustedes se fijen su meta y se pongan con toda la fuerza de voluntad del mundo para poder hacerlo y cumplirlo. Porque básicamente no es tan difícil. Por lo que yo entendí, muchas chicas solamente lo hicieron con ese video y cuidaron su alimentación. Entonces yo dije, bueno, creo que también lo haré así. Solo seguiré ese video de Clo y ya, con eso listo. Voy a hacerlo, intentarlo y a ver qué tal si me funciona. Ok, para el primer día voy a admitir que la verdad fue muy cansado para mí fue muy duro porque pues ya tenía mucho tiempo que no hacía nada de ejercicio literalmente nada entonces cuando empecé a hacer esos ejercicios de Cloud la verdad es que al principio me complicó mucho y había unos que no lograba hacer, o sea, les juro que había unos que me cansaba tanto que no podía hacerlo, no podía hacer el de la bicicleta, ya saben que le haces así, va subiendo las piernas y le vas haciendo así para alcanzarlo. No podía hacer ese ejercicio porque me cansaba muchísimo, entonces me esperaba un poco y lo poquito que podía lo estaba haciendo. Después tampoco podía aguantar el de la plancha, no tengo mucho, eh, mucha fuerza en mis brazos. Bueno, ese fue al principio, no tenía mucha fuerza porque no estaba acostumbrada, entonces no podía ni hacerlo de pararme y volverme a acomodar, ¿no? Ya saben que es como que te vas levantando y acostando otra vez, levantando. Ese la verdad es que me costó también muchísimo trabajo, fueron esos tres ejercicios los que me costaron mucho y básicamente el primer día lo intenté, pero eso casi no lo logré hacer, pero dije, es el primer día, si sí se puede, vamos a continuar, el siguiente día yo lo voy a hacer mejor. Ya para el segundo día, pues estuve un poco más confiada y dije, tengo que lograr más ejercicios de estos, o sea, tengo que cumplirlos todos al 100, nada de que un pedacito nada más y ya descanso, ¿no? Lo intenté hacer acorde como se supone que es junto con esta chica, junto con Chloe. Y la verdad es que me fui acostumbrando un poquito, todavía me dolía un poco pues el abdomen, 
porque no estaba acostumbrada, estaba empezando, pero fue bastante divertido. Ya para el tercer día, pues la verdad, como que me di cuenta que con la música que ponía Chloe, porque siento que eso también tiene que ver, amigos, o sea, el poner tu música como que te inspira, si ya tienes más como que ganas y energía, porque pues tú estás cantando, disfrutando la música, entonces ya en mi tercer día yo dije, voy a poner mi música, puse mi música y ya pues nada más viendo su video, continuando las rutinas y todo, y la verdad... Me fue mucho mejor. Ya como por el cuarto y quinto día, la verdad es que pues ya me estaba acostumbrando mucho mejor a los ejercicios. Creo que ya era cuando los tenía más dominados de cierta forma. Entonces yo ya me sentía una experta acá, o oh sí, fitness. ¡Uh! <risa> ok, no tanto así, pero la verdad es que como que ya me dio más confianza, ya me sentía a gusto, ya me sentía confiada. No sé cómo explicarlo, pero ya sentía que me sabía también la rutina, entonces fue un poco más fácil para mí a comparación del primer día. Ya los demás días, la verdad es que para mí, pues no fue difícil, ya me ponía la meta. Eh, yo, por ejemplo, todos mis ejercicios de la rutina los hacía en la mañana porque es cuando me acomodo mejor. Dicen que no importa el día, eh, la hora en la que lo hagas, es como tú te acostumbres y te sientas más cómoda, como mejor se acomode a tu horario, etc. Y para mí lo mejor fue hacerlo en la mañana, entonces así comencé a hacerlo. Entonces la verdad para mí fue bastante difícil al principio, pero me fui amoldando a los ejercicios, acostumbrando, echándole muchísimas ganas y con mi constancia es que me ayudó. También quiero hablarles de la comida porque obviamente ya sé que ustedes me van a preguntar que, qué pasó aparte del ejercicio, cómo lo hice con la comida, etc. La verdad es que no es como que llevé una dieta así extrema de que no comer tanto, tanto y así, ¿no? Simplemente evité harinas, eh, azúcares, pan, porque la verdad admito que yo al principio antes de esto comía demasiado pan de dulce o pan simplemente y galletas, entonces era como que era lo que más comía y así. Entonces lo evité, dije ya no voy a comer esto, tengo que comer otras cosas más saludables, que avena, que cereal así de trigo y no sé qué, entonces... Traté de quitar mucho este, comida con grasa y sobre todo harinas, como les digo. Y no fue tanto al 100% porque admito que hubo uno que otro día en el que comí cosas que no debía, como por ejemplo papas, lo admito. ¡Ah! Pero pues es que fue difícil, ¿no? Porque estaba empezando apenas. Pero la verdad es que con lo que yo fui haciendo y amoldándome, y como que sí me ayudó, ¿no? Aún así. Entonces siento que tal vez si me hubiera puesto aún más estricta, los resultados hubieran sido aún mucho mejores. Pero lo que podemos ver aquí es que al final del día, pues esto sí que te ayuda, ¿no? De demasiado, o sea... Sí, es algo real, su rutina funciona perfectamente. Yo creo que si la acompañas con alguna otra, pues será mucho mejor los resultados. Así que, pues si no me quejo. Desde el día 10 o un poquito antes, yo ya comenzaba a sentir eh, los cambios, amigos. Porque, o sea, lo ves en tus pantalones. No es como que ahorita ya esté súper, súper plana y marcada, ¿no? Pero la verdad, a comparación de cómo estaba, sí se nota el cambio. Tú lo sientes con tus camisas, con tu ropa, porque pues tú misma te ves, ¿no? Y te conoces, te sientes. Me sentí bastante feliz cuando vi el cambio porque dije, o sea, no puedo creer que sí lo esté logrando, ¿no? O sea, sí te da felicidad, de hecho. Y yo dije, oh sí, oh sí, y si lo sigo haciendo, yo creo que voy a tener aún mejores resultados. Pero en cuanto a este de apps en dos semanas, fue definitivamente muy buena, me encantó. Yo creo que la voy a seguir haciendo. Ah, y antes de irme, quiero mencionar que de cintura eh, también me ayudó muchísimo en cuanto a la cintura. Yo no lo podía creer. Eh, mi cintura era de 77 centímetros y bajé a 71 centímetros. O sea, para mí sí fue bastante. Eh, tal vez no fue mucho, pero fue algo y algo es algo. Yo soy la más feliz aquí. Oh, sí. <risa> Nadie me va a quitar mi felicidad, amigos. Pero bueno, esto fue todo de mi experiencia haciendo esto de apps en dos semanas. Espero que les haya motivado también para que ustedes lo hagan. Háganlo, no se van a arrepentir. Así que espero que me dejen su like y compartan este video a más chicas que lo quieran intentar. Porque, pues, para que vean que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Espero hacer más rutinas. Ustedes déjenme cuáles quieren que intente, tal vez, ¿por qué no? Yo las hago y ya les digo si me funcionan o no. Nos vemos en un próximo video. Bye. Mm.